அன்னைக்கு வந்து வசதி குறைவாக இருந்தப்போ கம்மல் கம்மல் இருந்துட்டு இன்னைக்கு வசதி வாய்ப்புகள் அதே துறையில் நல்ல அன்னைக்கு தாயார் என்ன செஞ்சிருக்கணும் உடனே இந்த துறையை வேண்டாமா வாம வீட்டுக்கு போவோம் இந்த துறையை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்திருக்கணும் அதே துறையில் இருந்து அதே எந்த வைரமுத்து வந்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுக்க கொடுக்க நினைச்சாரோ அப்படின்னு நீங்கள் குற்றம் சொல்ல சொன்னீங்களா அதே வைரமுத்து காலில் வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்குறீங்க கடப்பாங்கிற பா படத்தில் ரா ரா ராக்கமாங்கிற பா பாட்டில் அது முடிச்சுட்டு அந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒரு வாசல் பேசுறது மு மு மூணு அப்படியே எனக்கே மூடு வந்துடுது அந்தளவுக்கு இது பேசுகிறாங்க இப்படியெல்லாம் பாடி சம்பாத்தியம் பண்ணிவிட்டு ஒரு குற்றம் சொல்கிறது வந்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு நல்ல ஒரு கற்புக்கு அரசியல் தான் அன்னைக்கு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போயிருக்கணும் வீரம் காதல் காமம் எல்லாமே கலந்து தான் ஒரு கவிஞனாக இருக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஏழ்மையில் இருந்தவங்க அதே துறையில் எப்படி அப்போ இது வரைக்கும் சம்பாத்தியம் பண்ண அதே துறையில் எப்படி சம்பாத்தியம் பண்ண அதுக்கப்புறம் அந்த வைரமுத்து போன்றவர்கள் இடையிலே வரவே இல்லையா இந்த வைரமுத்து மட்டும்தான் வந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்தவர்கள்லாம் யோக்கியனா இருந்தாங்களா வரிகளை அந்த அதுக்கப்புறம் கவிஞர் எழுதினவெல்லாம் உங்களை வந்து சகோதரியாகவே பார்த்தாங்களா பன்னெண்டு வருஷமாக சகோதரியாக பார்த்த கவிஞர்கள் எல்லாம் பேர சொல்லுங்க நீங்கள் இந்த ஒருத்தர் தான் உங்களை கவிஞர் வைரமுத்து தான் தடவணும்னு என்ன பார்த்தா இந்த சினிமா கோயில் சின்ன சினிமைக்கெல்லாம் இப்போ பதில் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் வைரமுத்து கிடையாது வணக்கம் சார் சமீபமாக இரண்டு நாட்களாகவே வைரமுத்து சிம்மையின் பற்றி பல விமர்சனங்கள் எழுந்துகிட்டே இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போனப்போ அங்கே என்னை வந்து ஒரு உதவியாளர் மூலமாக அவரோடு கூட அட்ஜஸ்ட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகிரங்கமாக ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க இந்த கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆகஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு பாடை ஒரு ஒரு உதவியாளர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து இந்த இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ம மது தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி மது தான் கட்சி கொடி இல்லாத கிராமங்களுக்கெல்லாம் கட்டிங் போடாத கிராமங்கள் கிடையாது அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி ஏகாதியாக இருக்குது அதுக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மதுகுடி பொருள் சங்கத்துடைய தலைவராக இருக்கிறேன் நல்லா இன்றைக்கி ஃபேமஸ் ஆகிருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஒரு எனக்கு ஃபோன் வருது அந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆகஸ்ட்டில் ஒரு ஒரு பாடையினுடைய உதவியாளர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பாடை வந்து உங்களோட தனிமையில் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு இப்போ அதை வந்து நான் வெளியில் ச இதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல முடியுமா அவங்களால் அதாவது அங்கே எந்த பாடைக்கின்ற ஒரு கேள்வி வருது இல்லை ஏங்க அதாவது இன்றைக்கி எந்த கவி பேரரசு வந்து எந்த பாடையை விரும்பினாரோ அந்த மாதிரி அந்த சிந்தனை இருந்தால் தானே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் பண்ணக்கூடிய சிந்தனை வரும் இல்லை அவங்க ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க வைரமுத்து என்னை அழைச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இது வரைக்கும் வைரமுத்து வந்து நான் அது மாதிரி எதுவும் சொல்லலை அப்படின்ற கருத்து முன் வைக்கல ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க வைரமுத்து அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டார் அப்படின்னு கவி அந்த வைரமுத்து வந்து அன்றைக்கி கூப்பிட்டுருந்தான்னு சொன்னால் அன்றைக்கி இந்த சின்மையோட தாயாரும் கூட போயிருந்துருக்குறாங்க அங்கே கூட இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அவ ஒரு பாலியல் தொந்தரவு இருக்குதுன்னு சொல்லி அன்னைக்கு அந்த துறையை விட்டு அவங்க அங்கே தாயார் வந்து வெளியில் கூப்பிட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே துறையில் திருமணம் முடிஞ்சு போய் வைரமுத்து காலில் போய் விழுகிறீங்க அதுலேயே இப்போ சம்பாத்தியம் பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி அன்றைக்கி வந்து வசதி குறைவாக இருந்தப்போ கம்மல் கம்மல் இருந்துட்டு இன்றைக்கி வசதி வாய்ப்புகள் அதே துறையில் நல்ல அன்றைக்கி தாயார் என்ன செஞ்சுருக்கணும் உடனே இந்த துறையை வேண்டாமா வாமா வீட்டுக்கு போவோம் இன்றைக்கி உடனே இந்த துறையை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்திருக்கணும் அதே துறையில் இருந்து அதே எந்த வைரமுத்து வந்து பாலியல் தொந்தரவு கொடுக்க கொடுக்க நினைச்சாரோ அப்படின்னு நீங்கள் குற்றம் சொல்ல சொன்னீங்களோ அதே வைரமுத்து காலில் வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஆசீர்வாதம் வாங்குறீங்க அப்படி இவ்வளவு நாள் இருந்து வசதி வாய்ப்பெல்லாம் கூட்டிட்டு இப்போ குற்றம் சொல்கிறதுடைய நோக்கம் என்ன இல்லை சில நெருக்கடிகள் இருந்தது அதனால் நான் அவரை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது அவர் அவர் அவருடைய பாடல்களையும் நான் பாட வேண்டியிருந்தது இப்படியான கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாங்க அதே போல் அவங்க சின்மையினுடைய அம்மா சொல்கிறாங்க நாங்கள் அப்போ ரொம்ப ஏழ்மையாக இருந்தோம் இது மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை நாங்கள் முன் வச்சோன்னா எங்களுக்கு யார் உதவி செய்வாங்க அப்போது ஒரு 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 முக்கியத்துவமான இடத்துல இருக்கிற ஒரு வைரமுத்து இப்படி நடந்துட்டு நாங்கள் பொது வழியில் சொன்னோன்னா எங்களை வந்து அரசியல் தலைவர் முதல் கொண்டு எங்களை எல்லாருமே வந்து அடக்கிறத நினைப்பாங்க இப்போ எங்களுக்கு அந்த வலிமை இருக்குது நாங்கள் சொல்கிறோம் வெளியே அப்படின்றாங்க நீங்கள் சுவிட்சர்லாந்தில் வந்து நட்சத்திர அந்த நடிகர் நடிகைகளோடு போய் கும்மளம் போடுறதுக்காக சுவிட்சர்லாந்து நீங்கள் போகல அங்கே போனது வந்து ஈழத்தமிழ பிரச்சனைக்காக அங்கே சுரேஷ் அவர்கள் ஏற்பாடு செஞ்சது சாதாரண அதாவது ஒட்டுமொத்த தமிழர்களு
அப்படி இருக்கின்ற நேரத்தில் அது நடந்தது நீங்கள் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் வீரமங்கையாக இருந்த அங்கே ஒரு இரும்பு பெண்மணியாக இருந்த செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் நீ உடனடியாக அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னா உடனடியாக வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அமையாட்ட நீ ஒரு மனு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அடுத்த செகண்டு வை வைரமுத்துனுடைய முகத்திரை கிழிக்கப்பட்டிருக்கும் இல்லையா அந் அன்னைக்கெல்லாம் இருந்துட்டு இன்றைக்கி எந்த பாதுகாப்பு வச்சு உங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு இன்றைக்கி எப்படி உங்களுக்கு பாதுகாப்பு வந்துருச்சு அன்றைக்கி விட அன்றைக்கி வசதி வாய்ப்புகள் கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த அம்மா நல்ல அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய வறுமையிலும் தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழச்சியுடைய பண்பாடு வறுமையிலும் தன்னுடைய கற்பை பா பாதுகாக்கிறது தான் தமிழச்சி இன்றைக்கி எந்தவித பின்புலம் இல்லாமல் மதுரை நந்தினி மதுக்காக தொடர்ந்து போராடிய தன்னுடைய தந்தை தன்னுடைய தங்கச்சியோடு போராடிட்டு தெரு திருவா போராடிட்டு வராங்களா எங்கேயாவது என்ன கையை பிடிச்சி தன வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கிறாங்களா இல்லை குற்றம் சாட்டியிருக்காங்களா மண்ணுக்காக போராடியிருக்கிற வளர்மதி எங்கேயாவது கொ குறை சொல்லியிருக்காங்களா சோபியா வெளிநாட்டிலேருந்து வந்துச்சு உணர்வுபூர்வமாக தானே அந்த தன்னுடைய மண்ணில் ஸ்டெர்லைட் பாதிப்புனால தன்னுடைய இன அழிதுங்கிறதுக்காக குரல் கொடுத்தாலே சோபியா அதுக்கெல்லாம் அப்படி உணர்வுபூர்வமாக சொல்லியிருக்கானா நீ அன்னைக்கு வந்து உன்னுடைய கற்பு உன்னுடைய மானத்தை காப்பிடணும்னு உண்மையாக இருந்திருந்தால் நீ அன்னைக்கு வைரமுத்த நேரடியாக கேட்டுக்க வேண்டும் அல்ல இல்லை என்று சொன்னால் அன்றைக்கு பெண்மணி அங்கே வீ இரும்பு மங்கையாக இருந்த செல்வி ஜெயலலிதாவோட நீங்கள் மனு மனு கொடுத்துருக்கணும் இதெல்லாம் விட்டு போட்டு அதே துறையிலே அந்த பாடகியாக இருந்து அதே வைரமுத்து காலையில் விழுந்து விட்டு இன்றைக்கு அவர் மீதே குற்றம் சொல்வது என்ன நோக்கத்திற்காக இதனுடைய பின்னணி என்ன அது என்னன்றது நீங்க தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்க வந்து இப்போ அவங்க மேல நீங்க குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க அதாவது வந்து சின்மை இப்படி சொல்றது தப்பு தவறு அப்படின்னு சொல்றீங்க என்ன என்ன ஆதாரத்தில் நீங்க சொல்றீங்க வைரமுத்து இது வரைக்கும் வெளியே வந்து ஓப்பனாவும் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கல சார் ஏங்க அது உண்மை இருந்தால் தானே அவர் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பார் இது வந்து இன்னைக்கு வசதி வாய்ப்பு உள்ளது அதான் நான் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஆகஸ்ட்ல வந்து ஒரு பாடகி என்ன கூப்பிட்டான்னு சொல்றேன் அதுக்காக நான் அவங்க வந்து பதில் சொல்ல முடியுமா இது இப்படி க கற்பனையில குற்றச்சாட்டுறதுக்கெல்லாம் வைரமுத்து வந்து இன்னைக்கு ஒரு பத்மபூஷ பூஷன் விருது பெற்றவர் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுடைய மூத்த ஒரு மூ மூத்த வயதிலே மூத்தவர் அறிவிலே மூத்தவர் அறிஞர் ஒரு வைரமுத்து வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு பாடகி சினுங்கல் கோயில் இன்றைக்கி நீ பாடின பாடல்கள் தேசபக்தி பாடல்கள் எத்தனை தத்துவ பாடல்கள் எத்தனை நீ சொல் எல்லாம் சினுங்கல் பாடல்களில் பாடிட்டு இன்றைக்கி கடைசி அன்றைக்கி வந்திருக்கிற அந்த விஜய் சேதுபதி தொண்ணூற்றி ஆறு பாடத்தில் பா பாடல்கள்லாம் தேசபக்தி பாடலா நீ பாடுறது எல்லாமே இள இளைஞர்களை மூளையை கெடுக்கக்கூடிய சினுங்கள் பாடல்களை பாடி பாடிக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு க க கவியரசு கண்ணதாசனுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த கரசல் காட்டு கள்ளிப்பால் ஊற்றி இன்றைக்கி இப்போ பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் இறப்பதை தடுப்பதற்காக கள்ளிக்காட்டு இதிகாசத்தை எழுதிய த தமிழர்களுடைய உணர்வுகளை தட்டி எழுப்புகின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு தலைவரை வந்து நீ பே பேசணும் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த சினுங்கல் கோயில் சின்ன சின்மைக்கெல்லாம் இப்போ பதில் சொல்ல வேண்டியது அவசியம் வைரமுத்துக்கு கிடையாது இல்லை சார் இப்போது ஒரு பாடல் வந்து பாடல் ஆசிரியர்கள் தான் எழுதுகிறாங்க இப்போது வைரமுத்து எழுதிய பாடல்கள் ஒரு சில பாடல்கள் சின்மையும் பாடியிருக்கிறாங்க அப்போது ஒரு பாடல் ஆசிரியர் அந்த பாடல் எந்த வகையில் வெளியே போனோம் சமூகத்துக்கு அந்த பாடல் இன்னும் சொல்ல வருதுன்றத ஒரு பாடல் ஆசிரியர் தான் முடிவு பண்ணுறாரு பாடல் பாடக்கூடியவர்கள் முடிவு பண்ணலை அப்போ எப்படி நீங்கள் பாடல் பாடவர்களை வந்து நீங்கள் குற்றம் சுமத்துங்க பாடல் வந்து இன்னைக்கு கே பி சுந்தரம்மாள் பாடினாங்கன்னா அவங்கெல்லாம் ஒரு விடுதலைக்கு போராட்டத்திற்காக பாடினாங்க பக்தி பாடல் பாடினாங்க இன்றைக்கி ஒரு க கவிஞர் வந்து வரிகளை எழுதி தராருனா அந்த கவிஞருடைய மனநிலை அவன் வந்து காம பசியோடு இருக்கலாம் இல்லை காம சிந்தனையோடு இருக்கிறவங்க எழுதி கொடுக்குறாங்கன்னா உனக்கு எங்கே அறிவு போச்சு நீ அந்த பாடல் வரிகளை வந்து படித்து பார்த்துட்டு நீ எத்தனை பாடலை வந்து தள்ளி விட்டுருக்க இந்த மாதிரி காம வரசம் உள்ள பாடலில் நான் பாடுனேன்னா என் குரலில் பாடுனேன்னா அந்த இளைஞர்களை இளைஞர்கள் அந்த காட்சிகளை பார்க்க இன்றைக்கி மது குடித்தா எட்டு மணி நேரத்தில் போத தெளிஞ்சிடும் ஆனால் அந்த வரிகள் பாடல் வரிகளும் அந்த காட்சிகளை வந்து கண்ணை விட்டு நீங்காது செவியை விட்டு அழியாது அப்படி நீ ஒரு விரசமான பாடல்கள் இன்றைக்கி அந்த சொன்னே கடப்பாங்கிற பா படத்தில் ரா ரா ராக்கமாங்கிற ஒரு பா பாட்டில் அது முடிச்சுட்டு அந்த நிகழ்ச்சியிலேயே ஒரு வாசனை பேசுறது மு மு மூணு அப்படியே எனக்கே மூடு வந்துடுது அந்தளவுக்கு இது பேசுகிறாங்க சொல்லுங்க அப்போ இன்னும் இந்த இப்போ நேற்று ரிலீஸ் ஆன படம் தொண்ணூற்றி ஆறு அத்தனையிலேயே விரசமான பாடல்கள் இப்படியெல்லாம் பாடி சம்பாத்தியம் பண்ணிட்டு ஒரு குற்றம் சொல்கிறது வந்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு நல்ல ஒரு கற்பு கரசியாக இருந்தால் அன்னைக்கு தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிருக்கணும் ஆனால் மீட்டுங்கிற ஒரு பி
வளர்த்து மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டு செல்கின்ற வைரமுத்து போன்றவர்களை அசிங்கப்படுத்துவதை இத்தோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இல்லை எச் ராஜா தமிழிசை போன்றவர்கள்லாம் இந்த விஷ இந்த இந்த விஷயத்தை குறித்து ரொம்ப கடுமையான எதிர்ப்பை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த விஷயத்த வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி எச் ராஜாலாம் தொடர்ந்து விமர்சனம் செய்கிறாங்களா வைரமுத்தை ஏங்க எச் ராஜாவும் சொல்லிட்டு மாறி மாறி பேசக்கூடியாது அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழிசை வந்து மீடியாவில் என்னைக்கு தினமும் ஏதாவது ஒரு செய்தி வரணும்னு பேசக்கூடியாது அதாவது அந்த மாநில தலைமைக்குள்ள ஒரு பண்பு ஒன்று வேணும் எந்த கருத்துக்கள் அன்றைக்கி வந்து சரி இன்றைக்கி வைரமுத்துக்கு வந்து ஆண்டாளுடைய தண்டனை ரைட்டு மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாபரா மத்திய அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவர் வந்து பாலியலில் துன்புறுத்தலில் வந்து இன்றைக்கி ம வெளிநாட்டிலேருந்து உடனே இன்றைக்கி வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு எந்த ஆண்டாள் போய் அங்கே அவரை தண்டிச்சிச்சு இது வந்து இவங்க பேசுகிறதெல்லாம் வந்து இந்த இப்போ தமிழ்நாட்டிலே ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலையை உருவாக்கணும் அந்த தமிழர் ப பண்பாடு கலாச்சாரத்தை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து கண்ணை வாழ்ந்த பூமி அன்றைக்கி மாதவிகள் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அதையும் மீறி கண்ணைகள் வீ வீர தமிழச்சி வீர வேலுநாச்சியார் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய சோபியா ம மது ஒழிப்பு போராளி நந்தினி வளர்மதி கலைச்செல்வி போன்ற வீரமங்கைகள்லாம் இன்றைக்கி வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அவர் வழியில் நீ வந்து உடனே உடனே நீ எதிர்த்து இவர்கள் எல்லாமே பின்புலம் அரசியல் பின்புலம் எல்லாமே வருகின்ற பொழுது இன்றைக்கி மட்டும் அந்த எந்த பாடையாக சென்று அவமானப்பட்ட அன்றைக்கே உங்கள் உன்னுடைய தாயார் தூக்கி எறிஞ்சு இந்த இந்த தொழிலை வேணாலும் ஒதுங்கியிருந்தால் பாராட்டலாம் அதெல்லாம் விட்டு அதே தொழிலில் இப்போ பாட பாடல்கள் பாடி சிறுங்கள் பாடல்கள் பாடிட்டு வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து அதே துறையில் இருக்கிற அது கவிஞர் வந்து கவிஞருடைய உள்ளமும் சிந்தனையும் எல்லாமே எல்லா சிந்தனையிலும் வீரம் காதல் காமம் எல்லாமே கலந்து தான் ஒரு கவிஞனாக இருக்க முடியும் அப்படி இருக்கிறவரை வந்து கலகப்படுத்துறது அது ஒரு மூத்த தமிழ்நாட்டினுடைய மூத்த தலைமகனை வந்து குறை சொல்வது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதே நேரத்தில் மீட்டு என்பதை செய்திக்காகத்தான் நான் அவரை அவமானப்படுத்தினே நேர்ந்தது என்று மன்னிப்பு கேட்டால் தமிழ்நாடு மதுகுடி போர் சங்கம் வரவேற்கும் இல்லை இப்போ பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா திரைத்துறை கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் உதாரணமாக இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்கலன்னு யாரும் சொல்ல முடியுமா ஏங்க ஒட்டுமொத்த இது திரைத்துறை தானேங்க இதுக்கு மூல காரணமே திரைத்துறையில் தான் பாடல் வரிகளும் காம பாடல் வரிகளும் காம காமரசம் கலந்த பாடல் வரிகள் வருகிறது அதே மாதிரி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் மது கலாச்சாரம் உருவாகிருக்குன்னா எதனால் அங்கே அவங்க கதாநாயகம் தண்ணி அடிக்கிறதுனால தான் அன்னைக்கு சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு கும்முனி ஏறுதுன்னா நான் என் வயசு இளைஞர்கள் அந்த காலத்தில் சிங்காரி சரக்கு நல்ல அரசாதாரங்களும் குடித்தான் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் தண்ணியை போட்டால் சந்தோஷம் பிறக்கும் தள்ளாடி நடந்தால் உற்சாகம் பிறக்கும்னு பாடினாங்க அதுக்கப்புறம் வந்தது பங்கி அடிச்சேண்டி பான்பீடா போட்டேண்டி அப்படின்னு ஒருத்தர் பாடினார் இப்படியெல்லாம் அந்த பாடல் வரைய இப்போ பா பாடல் அதான் சொல்கிறல இப்போ மது வந்து எட்டு மணி நேரத்தை போதை இறக்கிடும் ஆனால் பாடல் வரிகளும் அந்த பாடிய இன்றைக்கி ஜானகி சுசிலா போன்றவர்கள் அன்றைக்கி காண கோயில் கல்விகள்லாம் பாடியிருக்கிறாங்க ராத்திரி நேரத்து பூஜையில் எத்தனையோ பாடல் பாடியிருக்கிறாங்க சில்க் சுமிதா ஜெயமாலினி இப்படியெல்லாம் ஆட விட்டு இந்த சினிமா துறையில் சி அதனுடைய க தாக்கம்தான் இன்றைக்கி இளைஞர்களை பாடுபடுத்தி கொண்டிருக்கு இந்த நிலைமையில் இது வந்து ஒரு நல்ல தலைவர்களை அசிங்கப்படுத்தாமல் நல்ல சிந்தனையோடு சினுங்கல் குயில் சின்மை அவர்கள் இனிமேல் வந்து க பக்தி பாடல் தேச பாடல்களை பாடி தன்னுடைய தனித்தன்மையை வெளிப்படுத்த தமிழ்நாடு அவங்க குற்றச்சாட்டு பொதுவாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது போல் சம்பவங்கள் எல்லாமே நடக்குது இதை வந்து யாரும் வெளியே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் தைரியமாக வெளியே சொல்கிறேன் இதையே நீங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டேன்றீங்க அப்படின்றது நான் அவங்களுடைய கோரிக்கை நீங்கள் சொல்கிற அதான் சொல்கிறேன் மீட்டுங்கிற ஒரு அதாவது மீட்டுங்கிற ஒரு அதாவது பாலிய துன்புறுத்தலுக்கு இது ஒரு வழி மீட்டுங்கிறதுங்கிற சொல்ல வந்தால் அதை வந்து நீ ஒரு விளம்பர ஒரு விளம்பர யுக்தியோடு நீ அதை ஒரு நல்ல நோக்கத்திற்காக சமூக அவலங்களை வெளிக்கொண்டுவதற்காக பேசினால் வரவேற்கக்கூடியது அதே நேரத்திலே ஒரு தமிழர் தமிழர்கள் ஒட்டுமொத்த தமிழனுடைய உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துகின்ற உப்பற்ற கவி கவிப்பரசு கவி கவியரசு கவி வைரமுத்து அவர்களை கலங்கப்படுத்தக்கூடாது என்பது தான் எங்கள் எங்களோட நாங்கள் தமிழ்நாடு மதுகுடி பொறு வலிமை பிரசங்கம் வலியுறுத்துவது அதை விடுத்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் நடந்தது ப பதினாலு வருஷம் அதே திருமணத்துக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து சொல்கிறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அவங்க தாய் சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து சான்ஸ் கேட்டு நாங்கள் போனோம் அப்போ வந்து எங்களுடைய குடும்ப வறுமை சூழ்நிலை அப்படி இருந்தது எங்களுடைய குடும்ப வறுமை நில நிலைமை அப்படி இருந்ததுனால தான் நாங்கள் வந்து அதை வெளியே சொல்ல முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள் இருந்தோம் அப்போ வந்து நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அவங்க பேட்டியில் சொல்கிறாங்க 
ஸோ அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிற அவங்க அவங்க இப்படியான ஒரு நெருக்கடிகள் நம்மளுக்கு வந்துட போகுது நம்முடைய பிள்ளைனுடைய வாழ்க்கை பாதிக்க போகுது அப்படின்றதுக்காக அதை வெளியே சொல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அது போல் சின்மை இன்னைக்கு வந்து வெளியே வந்து பேசியிருக்காங்க இதில் என்ன தவறு இருக்குது ஒரு ஒரு பெண்மணி அதாவது தமிழ்நாட் தமிழகத்தினுடைய தமிழச்சேருடைய குணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனா வெளிநாடுகளில் வந்து யார் யார் கூட வேணாலும் இருக்கலாம்ங்கிற அது அந்த கலாச்சாரம் வேறு தமிழ்நாட்டில் அந்த தனக்கு தனக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்று அந்த நேரத்திலேயே அந்த தன்னை மாய்த்து கொள்வாள் தன் கற்புக்கு இழுக்குன்னா உடனே மாய்த்து கொள்வாள் இல்லைன்னா அவளை போட்டு தள்ளிடுவாள் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கலாச்சார அதாவது அதை சொன்னால் கண்ணைக்கு வாழ்ந்த பூமி நலாயினி தன் கணவனை கூடையில் சம அந்த நலாயினி வாழ்ந்த பூமி இவர்கள் சொல்லி தான் அவர்களை வந்து கற்பை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள் எல்லாமே வீர பெண்மணிகள் தான் தன்னை கற்பை கா கா காப்பாற்ற வேண்டும் தமிழர் பண்பாடு கலாச்சாரம் இந்திய கலாச்சாரத்தை காக்கக்கூடியது தான் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஏழ்மையில் இருந்தவங்க அதே துறையில் எப்படி அப்போ இது வரைக்கும் சம்பாத்தியம் பண்ண அதே துறையில் எப்படி சம்பாத்தியம் பண்ண அதுக்கப்புறம் அந்த வைரமுத்து போன்றவர்கள் இடையிலே வரவே இல்லையா அந்த வைரமுத்து மட்டும்தான் வந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்தவர்கள்லாம் யோக்கியனா இருந்தாங்களா வரிகளை அந்த அதுக்கப்புறம் கவிஞர் எழுதினவெல்லாம் உங்களை வந்து சகோதரியாகவே பார்த்தாங்களா பன்னெண்டு வருஷமாக சகோதரியாக பார்த்த கவிஞர்கள் எல்லாம் பேர சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த ஒருத்தர் தான் உங்களை கவிஞர் வைரமுத்து தான் தடவணும் என பார்த்தாரா இல்லை அதில் நிறைய பேர் அவங்க குறிப்பிடுறாங்க ஆனால் முதலாவது வைரமுத்து மட்டும் சொல்கிறாங்க இது வந்து இலங்கை தமிழர் அதாவது நான் எனக்கு இது மிக கடுமையான மிக வருத்தம் என்னன்னு சொன்னால் நீ குறிப்பிடக்கூடிய வருஷம் இள ஈழத்தமிழர்களுக்காக நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி சுவிட்சர்லாந்து நடந்த நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சிக்காக இன உணர்வோடு சென்ற வைரமுத்தோடு சென்றிருக்கின்ற நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் வந்து ஒரு உணர்வுபூர்வமாகத்தான் நான் நடத்திருப்பார்களே ஒழிய நான் சொன்ன மாதிரி அங்கே வந்து களியாட்டம் போடுவதற்கு குத்தாட்டம் போடுவதற்கான நிகழ்ச்சி கிடையாது ஒரு ஒட்டுமொத்த உலக உலக தமிழர்களே பார்க்கக்கூடிய சுவிட்சர்லாந்து நிகழ்ச்சியில் வந்து அங்கே வந்து காமரசத்துக்கு இடமே கிடையாது அதை அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டை ஏற்படுத்திய சுரேஷும் சொல்லிட்டார் ஆனால் நீ அதையும் மீறி அங்கே சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் இங்கே இப்பொழுது சொல்ல ப பதினான்கு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் சொல்கிற காரணம் பின்புறமாக ஒரு சக்க ஒரு பாரதிய ஜனதாவுடைய இன்றைக்கி கவர்னர் மீற இது குற்றம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நிர்மலா தேவி குற்றம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இது விஷயங்களை மறைக்கிறதுக்காகவும் ஹைட்ரோ கார்பன் போன்ற திட்டங்களை ம வந்து மறைக்கிறதுக்காகவும் இந்த பொது பிரச்சனைகளை மறைக்கிறதுக்காகவும் திட்டமிட்டு இந்த சினுங்கல் கோயில் சின்மையை வந்து பாரதிய ஜனதாவுடைய ஊது உழலாக இவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் சமீபத்தில் உச்சநீதிமன்றம் ஒரு பரபரப்பான தீர்ப்பு கொடுத்துருந்து கள்ளத்தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீர்ப்பை எப்படி பார்க்குறீங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நாற்பத்தி ஏழு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு இருப்பிடம் சுகாதாரம் வசதி கட்டிங் தமிழ்நாடை பொறுத்தவரை கட்டிங் போட தடையில்லை தமிழ்நாடு மட்டும் சொல்லலை இந்தியாவுடைய பெரும்பாலான மாநிலங்களில் பாரதிய ஜனதா ஆள ஆளக்கூடிய மாநிலங்களும் சரி இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் கட்டிங் போட தடையில்லை கட்டிங் போடவும் தடையில்லை கள்ள உறவுக்கும் தடையில்லை அந்த கோற்று அந்த குடிப்பதற்கும் தடையில்லை அது அதையும் ஓப்பனாக விட்டாங்க குடிக்க தடையில்லை இன்றைக்கி கூத்தியால் வைத்துக் கொள்ளவும் தடையில்லை நாற்பத்தேழு அந்த குடியை தடுக்கக்கூடிய இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நாற்பத்தேழுலையும் எடுத்துட்டாங்க அது அதையும் கண்டுகொள்ளவில்லை இன்றைக்கி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அந்த கள்ள உறவுக்கும் தடையில்லைன்னு நிலைமையை கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்படி இருக்கின்ற நிலமையில் இந்த நிர்மலா தேவி போன்ற இந்த செய்திகள் கவர்னர் சம்மந்தப்பட்ட அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் மறைப்பதற்காகவும் இன்றைக்கி நக்கிரன் கோ கோபால் அவர் நூற்றி இருபத்தி நாலு மீது வழக்கு போட முயற்சி செய்தையும் இதெல்லாம் மறைக்கிறதுக்காக இன்றைக்கி அதையெல்லாம் நானூற்றி தொ கள்ள உறவு வச்சுக்கிடலாம்னு சொன்ன சட்டத்தை இருக்கிறதுக்கு இந்த சின்னங்கள் கோயில் சின்மையக்கு ரத்தம் கொதிக்கலை இன்றைக்கி என்றைக்கோ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து சொன்ன விஷயம் மட்டும் இன்றைக்கி வந்து பொங்கி எழுதுகிறாங்களே இதனுடைய நோக்கம் என்ன ஒரு பிஜேபி அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா பி அதாவது அதான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க பிஜேபி சப்போர்ட் இருக்கட்டும் நீ ஏன் நானூற்றி தொண்ணூற்றி அந்த கட்டிங் போட தடையில்லை கள்ள உறவுக்கும் தடையில்லை தமிழ் இந்தியா முழுவதும் அந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கு நீ அந்த மது விஷயமாக க கட்டிங் போடுற அந்த கள்ள குடிக்கிறதுக்கும் தடையில்லை கூத்தி அவிச்சுக்கும் தடையில்லைங்கிற இதில் மது ஒழிப்புக்காக நீ ஏதாவது குரல் கொடுத்துருக்கியா இல்லை இந்த கள்ள உறவு வச்சதுக்காக இந்தியா அளவில் ஏதாவது ட்விட்டரில் பதிவு போட்டிருக்கிறியா அதுவும் கிடையாது ஆக இது ஒட்டுமொத்தமாக கள்ள உறவு வந்து தொடர்ந்து அதுக்கு ஆதரவாக அந்த நிர்மலா தேவி போன்ற செய்திகளை மறைப்பதற்காக கவர்னர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை
ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு